హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీ అందరూ బాగున్నారా ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు కనుక నా ఛానల్ చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు నేను మీకు ఈరోజు కొన్ని టిప్స్ చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను అదేంటంటే మనం పొద్దున్నే క్యారేజ్ కట్టాలంటే చాలా ఇబ్బంది కదా అది ఇంకా మనం కూడా జాబ్ చేస్తున్నామంటే చాలా బర్డన్గా ఉంటుంది పొద్దున్నే హడావిడిగా ఏవి గుర్తురావు సో కాబట్టి నేనైతే రోజు నైట్ ఇలా ప్లాన్ చేస్తాను అనమాట నేను రేపైతే మామూలుగా పప్పు పప్పు చారు ఒకటిను అలాగే దుంపల ఫ్రై అనుకున్నాను కాబట్టి పప్పు చారుకి నేను పప్పు రెడీగా పెట్టుకున్నాను అలాగే చింతపండు అనేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తాను అలాగే మనం వాటర్ బాటిల్స్కి వాటర్ పట్టేయచ్చు కూరగాయలు కూడా మీరు అన్ని వెజిటేబుల్స్ కట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఓన్లీ ఆనియన్ తప్ప అలాగే క్యారేజ్ బాక్సులు స్నాక్స్ బాక్సులు అన్నీ మనం రెడీగా పెట్టుకున్నామంటే చాలా అంటే పొద్దున్న హడావు లేకుండా ఈజీగా ఉంటుంది మీరు బుట్టతో సహా అన్నీ పెట్టుకున్నారంటే నాప్కిన్తో కూడా మనం పొద్దున్నే లేచి అంటే వెతుక్కోకుండా ఉంటుంది అనమాట అన్నీ రెడీగా అక్కడ పైన కనిపిస్తాయంటే కౌంటర్ టాప్ మీద మీకు పలంద చెయ్యాలి అని మీకు గుర్తొస్తుంది అలాగే మీరు బియ్యం కూడా మనం వండే గిన్నెలో పోసి పెట్టుకున్నామంటే అసలు చాలా మీరు ఒక్కసారి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి మీకు చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది నైట్ ఇప్పుడు ఎలాగో కాసేపు టీవీ చూస్తూను టైంపాస్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ఆ టైంలో మీరు టీవీ చూస్తూ కట్ చేసుకోవచ్చు కూరగాయలు కూడా సో నో ప్రాబ్లం ఇబ్బంది ఏం లేదు బాటిల్స్కి వాటర్ అయినా ఏదైనా కూడా నైట్ అన్నీ అలా రెడీగా పెట్టుకున్నారంటే కౌంటర్ టాప్ మీద మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట సో నేను చెప్పే ఈ టిప్ మీకు నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఓకేనా నేను మీకు ఇందాక చెప్పిన టిప్స్తో పాటు ఇప్పుడు అంటే చూపిస్తున్నాను నాలుగు రకాల మసాలా పొడులు అనమాట అంటే మనం కర్రీస్లో వేసుకుంటాం కదా అంటే అన్నిట్లోనూ ఒకటే రకం వేసుకోము కాబట్టి నేనైతే అలా వేయను అన్నిట్లోను నేను దేని దేంట్లో యూజ్ చేస్తాను మీకు చూపిస్తాను ఈరోజు నచ్చితే ట్రై చేయండి మీరు కూడా అలాగే ఇందాక చెప్పిన టిప్స్తో పాటు నేను కొన్ని కొన్ని చెప్తాను ఏంటంటే మనము చాలామంది పొద్దున్నే లేవు కానీ అంటే దీపం పెట్టందే టిఫిన్ చేయరు కదా అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం మీరు నైట్ పూట గిన్నెలు కడుక్కొని ఇల్లు తుడుచుకున్నారనుకోండి కొంచెం పొద్దున్న ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు లేచినా కూడా మీరు తల స్నానం చేసేసి పూజ చేసుకోవచ్చు అందులో పూజ కూడా మనకి సూర్యోదయం లోపు చేస్తేనే మంచిది అంటారు అలా కాకుండా చాలామంది అంటే మనము అందరూ చేసేదే పిల్లల్ని పంపించి స్కూల్కి వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయాక అప్పుడు మనం స్నానం చేసి అప్పుడు పూజ చేసి మనం తెలిసరికి ఎప్పుడో నైన్ నైన్ కాదు టెన్ లెవెన్ కూడా అవుతుంది సో అంత టైం వరకు మనం తినకుండా ఉండే కన్నా నైట్ ఇవన్నీ చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అలాగే కార్తీక మాసంలో చాలామంది చేస్తారు మీరు అదే ప్రాసెస్ శుభ్రంగా ఇయర్ మొత్తం చేయొచ్చు అనమాట మన హెల్త్ కూడా చాలా మంచిది అంటే పొద్దున్న తినేస్తాం కాబట్టి ఇబ్బంది ఉండదు లేట్గా తినడం వల్ల గ్యాస్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ టిప్ కూడా పాటించండి ఇందాక మనం ధనియాలు వేపుకున్నాం కదా మీరు ధనియాలు కూడా అంటే మరీ కలరు ఫుల్గా మారే వరకు వద్దు కొంచెం లైట్గా వేపుకోండి మరీ ఎర్రగా అయినా కూడా మీకు కలర్ చేంజ్ వస్తుంది సో దీంట్లో మనం కొబ్బరి పొడి వేసుకున్నా నేనైతే మీకు కొబ్బరి వేసుకోవచ్చు అది మీ ఇష్టం అనమాట అలాగే చిన్నిపాయలు కూడా వేసుకొని మనం దీన్ని మిక్సీ పట్టుకోవాలి లేదు మీకు మొక్క ఓపిక ఉంది కూడా దంచుకోవచ్చు అనమాట దంచుకుని టేస్ట్ బాగుంటుంది సో నేనైతే మిక్సీకి వేస్తున్నాను నేనైతే దీన్ని ఒక చిక్కుడుకాయ బెండకాయ ముటిక్కాయలు తప్ప అన్ని కూరలు వేస్తాను ఆ మూడిట్లో మాత్రం వేయనమాట అలాగే అన్ని పులుసు కూరల్లో కూడా వేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే టమోటా కలిపి చేస్తాం కదా అలాంటి కూరల్లో కూడా వేసుకోవచ్చు మనకి మిక్సీ పట్టుకుంటే అవన్నీ కలిపి ఇట్లా వస్తుంది అనమాట మీరు ఇప్పుడు ఏంటంటే బాక్స్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే మనం పట్టిన వెంటనే బాక్స్లో పెట్టుకున్నామంటే మీకు బూజు పడుతుంది కాబట్టి ఒక టెన్ మినిట్స్ అలాగే మీరు బయట ఉంచి అప్పుడు బాక్స్లో స్టోర్ చేసుకోండి ఈ ఒక్క టిప్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తుంది ఏంటంటే పప్పుల పొడి లేదా పుట్నాల పొడి అంటారు ఇదేంటంటే మనకి అన్ని ఫ్రై కూరల్లో వేసుకోవచ్చు అనమాట ఎందుకంటే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఈ పొడి వేసామంటే అలాగే మీకు ఎప్పుడన్నా కూరల్లో అంటే ఆయిల్ ఎక్కువ వస్తుంది కదా ఒక్కోసారి పొరపాటున వేస్తాము అప్పుడు తీస్తే బాగోదు అలాంటప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఈ పప్పుల పొడి ఒక స్పూన్ టూ స్పూన్స్ యాడ్ చేశారంటే ఆయిల్ కూడా పీల్ చేస్తుంది అలాగే మనకు అన్నంలో కూడా బాగా కలుస్తుంది అనమాట మనము అంటే వేపుడు కూరలు చేసుకున్నప్పుడు అలాగే టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి మనం దీనికి ఏం చేస్తామంటే పుట్నాలు ఎండుమిర్చి అలాగే నేను కొబ్బరి పొడి వేస్తాను మీరు కొబ్బరి కూడా వేసుకోవచ్చు చిన్నిపాయలు కొంచెం ఉప్పు యాడ్ చేసుకొని మిక్సీ పట్టుకోవడం అనమాట పెద్ద ప్రాసెస్ అయితే ఏం లేదు చాలా ఈజీనే 
మనకి బరుగుల తాలింపులో కూడా చూపించా కదా చాలా బాగుంటుంది మీరు ఈ పుట్నాల పొడి వేసుకున్నారంటే ఇంకా మిక్సీ పట్టుకుంటే ఇదండి పప్పుల పొడి రెడీ అయిపోయినట్లే నేనైతే ప్రతి అంటే అన్ని ఫ్రై కూరలో కూడా ఖచ్చితంగా వేస్తాను మీరు ట్రై చేయండి ఒకసారి సో దీన్ని పప్పుల పొడి అంటారనమాట అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది తెలియని వాళ్ళ కోసం అనమాట ఇక ఇప్పుడు చూపించేది ఏంటంటే కొబ్బరి కారం అనమాట అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది మ్యాక్సిమం మనకి కొబ్బరి కారానికి ఎండు మిర్చి అలాగే కొబ్బరి చిన్నిపాయలు కొంచెం ఉప్పు అంతే అనమాట మీరు కొబ్బరి ఎక్కువ వేసుకుంటే కొబ్బరి కారానికి బాగుంటుంది నేను దీన్ని అయితే ఓన్లీ అంటే చెప్పా కదా ఇందాక అన్నిటికీ ఒకటే యూజ్ చేయమనేసి నేను బెండకాయకి చిక్కుడుకాయకి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాను ఈ కొబ్బరి కారాన్ని మిగతా వాటికి నేను ఇందాక చూపించాను కదా ధనియాల పొడని దాన్ని మాత్రం యూజ్ చేస్తాను అనమాట కొబ్బరి కారం కూడా రెడీ అయిపోయిందండి ఈ కొబ్బరి కారం ఏంటంటే మనం రోట్లో దంచుకుంటే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది కొబ్బరి కారమే కాదులండి అన్నీ కూడా మనం రోట్లో దంచుకున్నామంటే మసాలాలు ఆ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించబోయేది ఇంకో మసాలా అనమాట దీని ఏంటంటే నేనైతే గోర్ చిక్కులు ఉంటాయి కదా అంటే మొటక్కాయలు అంటారు కదా వాటిల్లోనూ అలాగే మనం తోటకూర పొడి కూర చేసుకుంటాం కదా అంటే ఉడకబెట్టుకొని ఆకుకూరని దాంట్లోనూ ఇప్పుడు నేను చూపించే పొడి వేసుకున్నారంటే మీరు టేస్ట్ బాగుంటుంది అంటే మేమైతే ఇలాగే చేసుకుంటాము నచ్చితే ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు కూడా చేసుకోండి ఇష్టమైతే కనుక ఇక అలాగే నేను ఇందాక చెప్పా కదా టిప్స్ ఫస్ట్ దాంట్లో అంటే స్టార్టింగ్లో మీరు అవి పా పాటించారంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అంటే గిన్నెలు కడుక్కోవడం నైట్ పొద్దున్నే మనకంటే నైట్ అన్ని పనులు చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి మనకి పొద్దున్నే లేవు కానీ కొంచెం ఫ్రెష్గా అనిపిస్తుంది అలా కాకుండా మనకి పొద్దున్న లేవు కానీ ఇల్లంతా చిరాగా షింకులు గిన్నెలు అలాగే ఎక్కడ ఒక్కడన్నీ అలా ఉన్నాయనుకోండి కొంచెం మన మనం లేవడం లేవడంతో కొంచెం మన మైండ్ కూడా ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉంటుంది కొంచెం కూల్గా అంటే అన్ని నీట్గా నైట్ సర్ది పెట్టుకున్నామంటే లేవు కానీ కొంచెం మైండ్ కూడా రిలాక్స్గా అనిపిస్తుంది అనమాట ఫ్రెష్గా ఉంటుంది తప్పకుండా నచ్చితే ట్రై చేయండి ఈ టిప్పు మీరు ఒక టూ డేస్ అలవాటు చేసుకున్నారంటే అలవాటు అయిపోతుంది చాలామంది అంటారు అంటే తిన్నాక పని చేయబుద్ది కాదు అని సో ఒక రెండు రోజులు కష్టపడండి అంటే అలవాటు అయితే తప్పకుండా మీకు కూడా అలవాటు అవుతుంది సో తప్పకుండా ట్రై చేస్తారు అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే పొద్దున్నే లేచి క్యారేజ్ కట్టాలి అంటే అది నేను కూడా ఫేస్ చేసాను ఆ ప్రాబ్లం కొంచెం హడావుడిగా కొంచెం ఆ కాసేపు వాళ్ళ స్కూల్కి వెళ్ళే వరకు చాలా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది అనమాట హడ పరిగెత్తినట్లు అనమాట ఇందాక ధనియాలు వేపుకున్నాం కదా ఇప్పుడు పుచ్చ గింజలు వేపుకోవాలన్నమాట ఈ పుచ్చ గింజలు కూడా ఏంటంటే మన సిమ్లో పెట్టే వేపుకోవాలి హైలో పెట్టకూడదు అనమాట ఈ పొడి కల్లా ఏంటంటే పుచ్చ గింజల వల్లే ఆ టేస్ట్ బాగా తెలుస్తుంది ఒకసారి ట్రై చేశారంటే మీరు కూడా తప్పకుండా మళ్ళీ మరి ఇలాగే ట్రై చేస్తారు మీరు ఈ పుచ్చ గింజలు అంటే కాసేపు వేపుకున్న తర్వాత కంపల్సరిగా అంటే మనం మూత పెట్టుకోవాలి లేదంటే అవి మనకి అంటే అన్ని చింది అంటే టప్పటప్ప తెలుస్తుంది కదా దాంట్లో కూడా ఆ మూతలో నుంచి అట్లా అన్నీ చిందుతాయి అనమాట అవి వేగినప్పుడు అలా మూత పెట్టకపోతే అన్నీ వచ్చి కిందే ఉంటాయి సో మీరు తప్పకుండా పైన ఒక మూత పెట్టుకోండి దేంట్లో వేపుకున్నా కూడా పైన మూత కంపల్సరీ అనమాట మీకు అవి వేగి అయ్యి అంటే మీకు తెలుస్తుంది కదా చూడండి అన్ని ఎగురుతుంటాయి అనమాట పుచ్చ గింజలు అన్ని సో అలా వచ్చినప్పుడు మీకు వేగిన అనమాట పుచ్చ గింజలు ఇప్పుడు ఎండు మిర్చి తీసుకోవాలన్నమాట ఇవి ఖచ్చితంగా వేపుకోవాలి అనేది ఏం రూల్ లేదు నేనైతే ఎలాగు అది వేడిగానే ఉంది కదా ప్యాన్ని దాంట్లో వేసారనమాట జస్ట్ అట్లా ఒక నిమిషం ఉంచి తీసేసాను అలాగే ఎండు కొబ్బరి కూడా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట మనం ఇందాక వేపు పెట్టుకున్నాం కదా అంటే పుచ్చ గింజలు ధనియాలు అవి అవి బాగా చల్లారి పెట్టుకోవాలన్నమాట లేకపోతే మనకి పొడి ఎక్కువ రోజు నిల్వ ఉండదు అనమాట మనం బాగా చల్లారి పెట్టుకున్నామంటే ఇబ్బంది ఉండదు అవి చల్లారి పెట్టుకున్న తర్వాత మనం ఇవన్నీ కలిపేసి అంటే పుచ్చ గింజలు ధనియాలు కొబ్బరి చిన్నులు పాయలు కూడా వేసుకోవాలి కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని మీరు మిక్సీ పట్టుకోవాలన్నమాట సో చెప్పా కదా ఇదైతే ఓన్లీ మీకు నేను వేసేది అనమాట ముటక్కాయలు అలాగే కొ తోటకూర అనమాట దాంట్లో మాత్రమే యూజ్ చేస్తాను నేను మీకు ఇందాక చిన్నులు పాయలు వేయడం చూపించడం మర్చిపోయాను అనమాట అది మిస్ అయింది సో ఇంక ఇదండి పొడి మనం మిక్సీ పట్టుకుంటే సో ఈరోజు వీడియో మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను నా టిప్స్ మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా నాకు కింద కామెంట్ చేయండి అలాగే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ